வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான வழியில் நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தா தக்காளி மூணு பெரிய வெங்காயம் மூணு ஒரு நாலு பல் பூண்டு பூண்டு வந்து ஆப்ஷன் தான் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டினாலும் வேண்டாம் பன்னீர் இரநூறு கிராம் ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி வெந்தயக்கீரை கசூரி மேத்தின்னு வெந்தயக்கீரை உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் ட்ரையாக காஞ்சது இல்லாட்டினா நம்ம வீட்லேயே கூட இது பண்ணலாம் வெண்ணெய் மிளகாத்தூள் கல்லுப்பு ஜீரகப்பொடி கரம் மசாலா பொடி ஜீரகப்பொடி வந்து நம்ம வீட்டில் வீட்லேயே வந்து வெறும் வா வானொலியில் ஜீரகத்தை ட்ரையாக வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கசூரி மேத்தி நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா வெந்தய கீரையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த இலையை மட்டும் ஒவ்வொன்றா ஆஞ்சிட்டு நம்ம வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துட்டோம்னா அதுதான் வந்து கசூரி மேத்தி ட்ரை வெந்தய கீரை இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதை வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சாச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக வெண்ணெய் வெண்ணெய் ரொம்ப போட வேண்டாம் லைட்டாக வதக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் வந்து ரொம்ப நெய் அளவுக்கு உருக வேண்டாம் லைட்டாக மெல்ட் ஆனால் போதும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் வந்து நம்ம எப்பவும் சட்னிக்கு வதக்கிற அளவுக்கு வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு வதக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இது வதக்கினா போதும் இது கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த அளவுக்கு இது வதங்கினா போதும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி இந்த தக்காளியும் ரொம்ப கரையிற அளவுக்கு வதக்கணுங்கிறது இல்லை அதுவும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வதங்கினா போதும் இந்த தக்காளியோடைய நம்ம இந்த முந்திரி பருத்தியும் சேர்த்து போட்டுடும் இப்போ தக்காளியும் கொஞ்சம் ஓரளவு வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறமா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஆற வச்சு வச்சதை வந்து இந்த மாதிரி மிக்சியில் நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அதை வந்து இப்போ கடாயில் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் வெண்ணெய் லேசாக மெல்ட் ஆனால் போதும் அரைச்சி வச்சதை அதில் விட்டுடும் கொஞ்சமா அதில் தண்ணி கொஞ்சம் நம்ம மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தண்ணி விட்டு பார்த்துட்டு நமக்கு இந்த தண்ணி வேணுங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இதோட தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு மிளகாத்தூள் 
மிளகாத்தூள் நம்ம காரத்து தகுந்து சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம போட்டது வந்து நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பன்னீர் நல்லா க்யூபாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை வெந்நீரில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம போடலாம் அதே மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு அதை வடி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா கசூரி மேத்தி கசூரி மேத்தியை கையில் லேசாக இந்த மாதிரி கசக்கிட்டு இப்போ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதோட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட இதை இதோட ஆட் பண்ணலாம் நம்ம கடைசியாக இறக்குற சமயத்தில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இறக்கிட்டோம்னா இன்னும் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் இது போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் கொதிச்சா போகும் இப்போ நீங்கள் பன்னீர் வந்து வீட்லேயே கூட செஞ்சு இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கடையில் வாங்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது பன்னீர் நீங்களே செய்யலாம் கசூரி மேத்தி வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் எல்லா பொடி வீட்லேயே செஞ்சு நம்மளே இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவி மாதிரி வர்றதுக்கு மெயினாக நம்ம முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணணும் அது போக கசூரி மேத்தி ஜீரகப்பொடி இது மூணும் தான் மெயின் அதுக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்குறது நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் போகிறோம் அவ்வளோதான் எல்லாம் சேர்ந்து கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா மேலாப்பில் பட்டர் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு கசூரி மேத்தி அவ்வளோதான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம சப்பாத்தியோட ஃப்ரைட் ரைஸோட அதோட சேர்த்து சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வேணால் இதில் லைட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த சப்பாத்தி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இந்த கிரேவி வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த லஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் நைட் பண்ணி சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுக்குறதுக்கு இந்த டிஷ் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ